公司发给我一笔很可观的奖金，有空吗？我请你吃鹅肝大餐。洪小豆什么时候变得奢华起来了？鹅肝？不是砂锅或者烤串吗等我出差回来，我请你。最讨厌廉价的打包盒，有害健康。对了，明天和我一起出差，你准备准备。呃，这个赵霸皮，每天早上吃我早餐不说声谢谢。哎，这么多饭盒啊，还让我每天早上做早餐给他吃吗？啊，完蛋了。你是去做业务考察，又不是去做背包客，就不能换个包吗？你不觉得那包跟我特配吗？下次骂老板的时候，声音记得轻一点。师傅，开车。评价一家旅社如何，不能看总体感觉，要从细节入手。越细越好，最好划分为几十个点，然后分别去打分。不要按照评分高低进行分类，而要按照类型分类。适合高端客户的，适合中老年的等等。因为我有我自己的评价标准，但我这次想看看你都会从哪些地方入手。还有你和旅社负责人接洽的时候，你的姿态不能放得太低，因为你不是在求合作的上。赵总，你要喝果汁还是可乐呀？可乐吧。抄书强啊！你读书的时候背过不少名篇名著、唐诗宋词吧？现在也没有变成文豪啊。没有成为文豪人多什么？再说了，背点诗词还可以陶冶情操。现在电视剧里面有一点诗词，档次都不一样。哎呀，到现在我还记得《还珠格格》里面那句：“山无棱，天地合，乃敢与君绝。”我欲与君相知，长命无绝衰。山无棱，江水为竭。冬雷阵阵，夏雨雪。天地合，乃敢与君绝。天哪，树洞先生回来了！你不是那个讨厌的赵丹桥，那么开朗、感性。又有孩子气，你就是树洞先生。哎，想什么这么出神？嗯、呃。难
道被我的文采吓到了？哎，是是是，多才多艺，叫他才子。就是一件衬衣嘛，我赔给你。我才不要呢！你给我洗干净我们是 MyWay 公司的，啊，赵总，宁小姐是吧？马总监已经给你们订好了房间，这是房卡，请收好。二零四六，我这个房间。二零四六，你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数比比较吉利吧。那我要这件。这人怎么这样？不管怎么样，这个衣服给我洗了。马总监，赵总到了。哎呦，小赵总啊！啊不不，应该叫赵总。赵总，你好，你好，马总，你好。哎呀，了不起啊！放在这蓝桥国际的少当家不做，偏要去自己创业，而且在这么短的时间里啊，就做到了行业内的领军人物，不简单呐！现在像你那么有抱负、又有能力的年轻人啊，可不多见了。马总，您过奖了，您才是酒店广告业的标杆人物，我早有耳闻。听说好几家国际连锁酒店管理集团高薪挖你，你却不动心。马总这种品德才是需要晚辈学习的。过奖了，这是我的助手。马总你好，哎，你好。哎呀，这名字好听啊！来来来来，坐坐坐，来。